Hej, z tej strony Kacpi i wróciliśmy do Herzog Iron 4 jako Francja. Ostatnio to, co mogę powiedzieć, już yy, przejmujemy inicjatywę tutaj na froncie z Rosją, więc nie mogę dużo narzekać. Nie jedynie co to tylko mówię, no. Czekam, że się tej Ruski jeszcze cofną bardziej do, do tyłu i tyle. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mhm. Sobie na razie niech tam idą tak jakoś palicho. No i jak tutaj wygląda? Hmm. Inwestujecie siłami? Wy to przecież możecie iść, a wy tutaj no masakra. I jeszcze jedno, bo myślę, chyba przesuniemy yy, 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 o, tryb edycji. Mm -hmm. Przesuniemy sobie troszeczkę jeszcze te oddziały, bo chyba są już za bardzo szeroko rozciapierzone, yy, powiedzmy sobie. I to może być lekki problem. Mm -hmm. Dobra, niech tak będzie. Hmm, Moskwa powiadacie, że już jesteśmy pod bramami. W ruku bram robimy. No dobrze. Hmm. Czyli tutaj nie widzę żadnych na razie możliwości. Oprócz tego, że będziemy musieli po prostu dużo sił inwestować, to trzeba odczekać. Ok. Spróbujmy tak, zobaczymy jak to wyjdzie. A bo wy tutaj już do tej wasy. Mhm. O, wpływ kominternu, czyli ten polernik zrobił już wszystko tutaj. Ekspansja, aha, czyli tutaj to jest... No to, czyli to, o to chodziło im tutaj, dobra. Mm -hmm. Ropy brakuje, powiadacie, no dobrze. Podjedźcie tym czołgiem tu. Mm -hmm. O! A tych tutaj to co, kurde mole, no? Na czorta on tutaj w ogóle jeszcze czeka na to? O, Moskwa. U, teraz w końcu jest pierwszy raz bitwa o Moskwę. No, tak jeżeli dobrze pamiętam, to z Niemcami zdobyłem pustą Moskwę. Chyba z Pola jak Polakami grałem, to chyba też, ale nie mogę sobie przypomnieć. Trochę to już dawno, już nie mam takiej pamięci do tych małych szczególików, powiem szczerze. A wy co tu kurde, nie możecie czegoś takiego zrobić? Przynajmniej spróbować, mm, powiem. No i co wy tutaj robicie? No. Wy sobie tu o. Tu podejdziecie. No. Hmm. O, Snake'a. Aha. Nie przesadzacie z tym, z, z tym Snake'em ogólnie.
Jakby tutaj nic nie robić. What the hell? Proszę was, ogarnijcie się już. Ile mają jeszcze? No, daleko jeszcze do tej konta wojenki. Dobrze. Deszyfrowanie ogarnęliśmy. To teraz szyfrowanie zróbmy. Ile wy tutaj jeszcze, jeszcze będziecie się bić? No, na pewno jeszcze długo, no widzę. No, ale nie wiem dlaczego tego przemysłu i tego nie zrobili. I nauka tych ogólnie nie zrobili wcześniej. No tak dla mnie ładnie. Okej. Okay. Powiem, że nawet e, po, muzykę mają przyjemną e, alianci. Really? Nie możecie się przesunąć chociaż o jedną prowincję dalej. Dziękuję. Tylko pytanie za 100 punktów. Dlaczego tu są Irańczycy? No really? Um, co tu? Aha, okupacja... To widzę, że Rumunii tylko mają trochę okupacji, bo robili Snake'a. No i jakie nie lubię tych Snake'ów, a i tak kurde je kocha, że masakra, no. To jest jedno z gorszych takich gubienek, co można robić. Jeszcze powiem tak. Rozumiem, kiedy jest na przykład ten snake zrobiony, no w sensie te, te, te takie o... Ci bździwi bździ na jedną prowincję, ale jak już są na przykład, załóżmy, na dwie prowincje, to rozumiem, okej, okay, spoko. To jest wtedy w miarę jakoś zrozumiałe, że to można wtedy w, w jakiś sposób wykorzystać to. Ale no, jak ten komputer czasami te robi swoje ofensywy i jak atakuje załóżmy sobie zamiast normalnie jak ludzie w sensie nie jak ludzie tylko jak komputer że ma przejąć na przykład inicjatywę i na przykład zdobyć trzy prowincje to on za, w tym czasie zrobi po prostu zamiast pięć prowincji no, takie w miarę jakoś konsensus albo coś że tu na przykład o, tak leciutko zrobimy albo coś to komputer leci tak, nie zważając na koszty, później tracą pół miliarda żołnierzy. No to nie ukrywam, to mogliby na pewno zmienić w tej grze, bo mm, przesadzają. O! Widzę, że oni już tracą praktycznie całą flotylę Japończycy. No, chociaż tyle dobrego. Mówię, no nie wiem czy nie wezmę sobie kurde, nie, na, nie będę chciał nagrywać jeszcze z komunistów w tej Chińskiej yy, Republiki Ludowej nagrywać odcinków może jakiś. Bo naprawdę tak, w sensie rozgrywka jest bardzo przyjemna, ale też jest jeden mały problem yy, taki, że po prostu... Nie mają oni takich jakby, jakby to nazwać, własnego o, oddzielnego hmm, bo, 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 bo. Kilka muszę teraz znaleźć. A yy, tej yy, celów narodowych jest. Hmm, przynajmniej to by było fajne jakby one nie mieli takie coś. Ale wiadomo, no nie można mieć za dużo. O, z ruskami teraz bijemy się. Okay. Mm -hmm. No i teraz mówię, no teraz będę musiał sobie ogarnąć, jak zdobędę już tych ruskaczy, terytorium, to powinienem na, powiedzieć pewnie związek radziecki albo coś, ale bez I przejmujcie te dwie prowincje i załatwimy to. No, i okej, okay, tak. Wy tutaj nic nie macie żadnej linii ataku, dobra? 
spoko, no to wyprowadźcie jakąś linię ataku i tyle. O oh my, what the, god damn it, what the hell are you doing? I to jest najgorsze, że kurde nawet nie zamkną tych kurde tutaj kociołków, a później jest problem. No, chyba yy, roz... ZSRR skapitulowało właśnie tak. Układ wad, yy, Władzy Wosok. Nacjonalistyczna Hiszpania przejmuje 7 regionów. Aha. Aha, teraz Sing Shang i Tubińska Republika Ludowa powiadać. No dobrze. O, koniec. <laughs> dobre, 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 dobre. Wiecie co, zrobimy to tak. Najpierw weźmiemy sobie wszystkie te terytoria i później je oddamy Polakom, bo znowu wymyślą, że świetnym pomysłem będzie na przykład y, oddanie ich y, innemu państwu. Nie wiem, Niemcom, komukolwiek. Teraz tak, przejmujemy sobie wszystkie ładnie tutaj terytoria, klikamy, dopóki możemy. ZSRR, yy, to jest, aha, czerwoną Finlandię, nie, to ja zrobię sobie tak, po prostu ich sam wyzwolę. Dobra, jak tu wam, aha, czyli już za dużo naklikałem się, dobra, czyli koniec tury. Czyli, aha, e, zmiana... Are you kidding me right now? Nie możecie kurde wziąć sobie czego innego niż zmiany rządów? Dobra, jak tutaj będzie to wyglądać? No, w końcu mamy więcej tego cholerstwa. Eee, teraz będę mieć takie małe tutaj pierdółkowate jakieś tu terytoria, które nie wiem na komu, na co komu będą. Mhm. O, coś takiego, dobrze. Świetnie.
No i mam nadzieję, że już w końcu nie będę musiał patrzeć się na tą cholerną mor... yy, Związek Republik, yy, Republik Radzieckich, bo już mnie szlak trafia. Daj mi wszystkie regiony. Aha, Odessa, to... To i to wtedy chyba tak. Dobra. Mhm. Mm OK. I jak tam? Aha. Yy... Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Teraz to widzę, że tak. Pierwszy to Federacja Rosyjska. Hmm. A. No, spoko, cześć. Federacja Rosyjska jest członkiem yy, tego. No, ok. Ok, tylko chwileczkę. Teraz to chciałem zobaczyć, jak tutaj wygląda. O, o zarządzanie to nie. E, Liban nie. Wyzwolimy kraj ten. Dobra, wyślemy tutaj po prostu dodatkowych ludzi tutaj, bo mi się nie chce. I zwrócimy terytoria Polakom. A bo wiecie co? Paliwo. Zwrócimy terytoria ruską. Chociaż to będzie spokój. Nie będę musiał się denerwować nimi wtedy. O i wezwiemy sojusznika na tą pomoc. Dobrze. I teraz e, pierwszy to wy. Tutaj widzę, że już nie walczycie ze mną. Dobra. Dobrze, to teraz tak. Usuwamy tu. Teraz bym chciał, żebyście dołączyli się tutaj. I wtedy coś zrobili takiego. Dobra. Yy, następne co to bym chciał. Kolejne muchy. Dobra. Mhm. To. Wiecie co? Albo nie, inaczej. Uwaga, to, to wy sobie tutaj podejdziecie. Wy sobie tutaj też podejdźcie. Kurde, mole, no. Jak miałem gdzie indziej, byłem w innej miejscowości, to padało tak długo, że no nie ma co. A teraz? Eee, dobra. Okej. Okay. Czyli widzę, że oni tu już mają problemy z głowy zrzucone. Dobra, i teraz wiecie to pod... Chodź tutaj. O. Myślę, że coś takiego niech sobie będzie. O my, o my. Dobra, i teraz tak. Wy sobie możecie tutaj wtedy... Latać jeszcze, dobra, tu, mm -hmm. i sobie na wszelki, może na przykład przestaniemy kurdy klikać tutaj we wszystko i tyle. Mm -hmm. No tyle, myślę, że sta starczy na razie, żeby tam oni się już tu federacja i... Aha, dobra, spoko. Hmm. Hmm. No i chyba to jest ok. By już tutaj się ogarnęło. I teraz tak. Pierwsze co bym chciał zrobić tak. To. I może zróbmy sobie tutaj. O, w tym miejscu niech będzie. I teraz tak. Tu mamy 8 dywizji, 9 dywizji, 10 dywizji. O. Ok, i to chyba już wszystko. A, jeszcze tu zapomniałem o Was w milionowej armii jeszcze. Mhm. Niezmiernie się cieszą z tego powodu, że mamy 
niezliczone grono fanów, którzy wysyłają nam dodatkowe wsparcia finansowe. Ha, ha, ha. Dla demokracji widzę, że dużo osób wiele zrobi dobrych rzeczy. O, już nie mają więcej tego? Dobra. No, czyli już więcej nie ma. Okej. Okay. O, komuniści wycofują się. Walczymy z wrogiem w ZSRR, co najwyraźniej dało Sowietom do myślenia. Ograniczyli oni wsparcie dla partii komunistycznych w naszym kraju. Aha, usuń ducha narodowego, wpływy kominternu. Chociaż fajnie, że to zrobiliście. Super, nie ma co. A, siły inwazyjne już robiły, robię sobie tutaj tak. Są, czyli tutaj też fajnie, dobra. E, teraz co mamy dalej? Ym, mamy czołgi SARL-42, później te nowoczesne i zacznę sobie po prostu je produkować później. Tu się dzieje, aha, czyli wszędzie tylko się naprawiają mi te moje armii. Świetnie. U! Rozeszliście się normalnie? Okej, okay, to klikniemy sobie troszkę. Tu jeszcze rzeczy do ogarnięcia. Co tu jeszcze? To przygotujmy się na wszelki wypadek, jakby. Ktoś tu coś miał do wymyślenia, coś, ale dobra, chyba tyle staczy. Miejmy nadzieję, że ci już będą po mojej stronie i nie będą już całkowicie nic, nie, nie będą chcieli tu kombinować. No, widzę, że ci już też tu coś robią i nie mają szans raczej. I teraz tak, pytanie... Hmm. Czyli oni nie walczą z tymi. Dobra, okej. Okay. Ale dlaczego walczą z Mongolią? A, nie ma Mongolii. To jest mniejsza. Hmm. Dobrze jest. Nie mogę narzekać teraz. Hmm, a wiesz co, tu chodź kolegów, masz jakiś pomysł do wykonania, to można to zrobić, no? No i teraz co, czekamy, nie wiem tylko, czy, myślę, czy kurde nagrywać, w sensie, czy po tym jak wygram z Japonią, to być może na przykład jeszcze bym mógł wziąć może państwo, te Chiny podbić, czy coś. Tak tylko mówię, no, głośno się zastanawiam w tym momencie. Czy to jest już opłacalne, czy na przykład sobie już podarować to i na przykład już sobie samemu już tam po prostu kliknę, pójść sobie tam zrobić kawę albo coś i w tym czasie samo się to osiągnięcie, żeby przetrwać do 1948 roku bez kapitulacji. O, ale już... Jak ci Chińczycy się zrobili, to no... Nie ma co. Naprawdę Chińczycy ładnie się rozwinęli. I na przykład, i na przykład czy nie nagrać sobie, załóżmy... The fuck, jaki to jest... A to, what the hell? Please, przestańcie to robić, bo to, to już mnie aż... Przeraża coś takiego widok taki, dobra. O macie. Wykonajcie takie coś i tyle. Padli po was. O, jedy. Teraz będę się, siedział i się denerwował przed głupią muchę, która mi kurde upierdliwie stara się przyprzeć życiem. 
O, i następne okręty. No, to w miarę to wygląda. Hmm. Co tu się dzieje? Aha, Afganistan, państwo chińskie, Syja, ma to tam nieźle. Okej, okay, to sobie może zróbmy teraz to, bo już mamy 34 rok, już praktycznie może na przykład lepsze to okręty i lepsze inne rzeczy już. No, mógłbym sobie wziąć te rzeczy teraz, poulepszać. Klasa Roland Morillot. Jednostki klasy Roland Morillot, projekt Z2 były dużymi oceanicznymi okrętami podwodnymi wzorowymi, wzoro, wzorowanymi na starszych modelach typu Redu Table. Miały one wyporność 1800 do 2400 ton i budzący respekt zestaw 10 wyrzutni torpek. Upadek w Francji przerwał budowę tych Dobrze. W miarę nawet ładny ten wygląd mają one przerzućmy na razie te wszystkie tutaj armie tutaj żeby już nie mieć ich tu widocznych o okręty podwodne no normalnie o, ho, 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 ho. Tu jeszcze nie macie tak złych tych okrętów w stanie technicznym, więc nie można narzekać na nie. O, jeszcze mam w ogóle pierwszego poziomu tu. No, i co zrobicie? No, proszę was, przejdźcie do ataku, cokolwiek. Okręty desantowe. Mamy już trochę więcej i weźmiemy sobie ostatni poziom. Kolernego. No, dobra. Ok, mam nadzieję, że teraz już jak się przygotujemy tutaj naprawdę w ładnej formie to mieć, to myślę, że już nie powinno być tak dużych problemów z tym. I już chciałem to sobie ustawić, żebyś chciał. Mhm. I teraz um, pierwsze co piechota. Chciałem, żeby piechota przygotowywała się na inwazję z tego portu. Oni nie mają tu portu. Really? To tu przygotujcie atak. O. Dobra, dobra, dobra. I to chyba na razie wszystko usuniemy. Ok, i teraz tutaj. I wy wiecie co, też oddzielmy ich i sobie wszystko wtedy. I teraz atakujcie tu. Dziękuję bardzo. Wyposażenie piechoty trzeci poziom. No dobrze, to weźmy sobie systemy notowizyjne. Mhm. No i kto tu im został? Japonia tylko, no, ta Japonia kolernicka. Mhm, a je, 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 je. Teraz, wiecie co? Chętnie bym najpierw zrobił znajdź i zniszcz na ten dwa obszary morskie. A, wy tu lecicie naprawiać. No dobra. Spaka. Świetna zabawa. Hmm. Znowuż na ropę mamy zapotrzebowanie. No dobrze, nie ma problemu. O, chociaż 
Widzę, że trochę tutaj się poprawiła też sytuacja z tymi rzeczami, ok? No i tak chyba powinno to już wyglądać w miarę bez kremowania. Mhm. Dobra, jak coś trzymajcie się do następnego odcinka, w którym już myślę, że nie powinienem mieć aż tak dużych problemów, by już przezwyciężyć na przykład dalsze tutaj siły japońskie, które będą na pewno coś kombinować, nie ma bata, że nie. Może mi się uda w końcu zdobyć e, na przykład jakieś tu prowincje, na przykład Nagasaki, Hiroshima, cokolwiek. I przed tym odcinkiem pewnie też spróbuję coś zrobić z tą cholerną muchą, która mi lata nad głową i nie daje mi świętego spokoju normalnie, ale dobra. Mhm. I tu sobie też jak coś to przygotujcie na ten odcinek w końcu, to już tak na wszelki wypadek tylko ich. Ale dobra, mniejsza z tym już. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Hej!